गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और आज हम कक्षा ग्यारहवीं का भूगोल विषय का अध्याय चार का लेक्चर चार करने जा रहे हैं लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था कि जो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत वो क्या है और जो प्लेटें हैं वो कितने प्रकार की पाई जाती है जैसे हमने करा था कि जो मुख्य प्लेटें वर्ल्ड में है वो सात हैं और अन्य लघु प्लेटें हमने छः की थी आज हम करेंगे प्लेट संचरण के अनुसार प्लेटों की सीमा यानी कि संचरण क्या होता है गति करना प्लेटें हैं वो गति करती रहती हैं तो गति के आधार पर उनको उनकी सीमा है उसको बाउंड्री है उसको कितने आधार पर जैसे हम बांट सकते हैं उसी के बारे में आज हम करेंगे सबसे पहले देखें तीन ये प्रकार है तो सबसे पहले करते हैं अब सारी सीमा डाइवर्जेंट जो बाउंड्रीज हैं वो जब दो प्लेट एक दूसरे की विपरीत दिशा में अलग हटती हैं और नई परपट्टी का निर्माण होता है उन्हें अब सारी प्लेट कहते हैं यानी कि जब दोनों ही प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उससे क्या होता है एक नई परपट्टी का निर्माण होगा बीच में उसको क्या कहेंगे अब सारी प्लेट वह स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में दूर हटती है उसे परसारी स्थान कहा जाता है सेपरेटिंग पॉइंट जो है उसे वो कहा जाता है और मध्य अटलांटिक कटक इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है दूसरी बात करते हैं अभिसरण प्लेट की कन्वर्जेंट जो बाउंड्रीज है वो जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे दसती है और जहां पर वो परपट्टी नष्ट होती है वहां तो क्या था निर्माण हो रहा था लेकिन यहां पर नष्ट हो रही क्योंकि आपस में टकरा रही हैं दोनों की दोनों प्लेटें वह अभिसरण सीमा है वह स्थान जहां प्लेट धसती हैं या फिर टकराती हैं इसे परविष्टन क्षेत्र भी कहा जाता है सब दक्षिण जोन इसको कहा जाता है अभिसरण मुख्यतः तीन प्रकार से होता है दो एक महासागरी प्लेट हो सकती है एक महाद्वीप प्लेट हो सकती है दोनों के बीच में भी हो सकता है दोनों महासागरी प्लेट भी हो सकती है और दोनों महाद्वीप प्लेट भी हो सकती है इन प्लेटों वाले स्थानों पर ज्वालामुखी की क्रियाएं ज्यादा देखने को जैसे वर्ल्ड में मिलती हैं अब आपको याद होगा हमने पीछे भी एक मैप किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर जो ज्वालामुखी हैं वो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटों पर हैं जैसे वहां आते हैं एशिया के पूरे भागों में आते हैं तो ये प्लेटें वहीं पर मिलती है जैसे मैप में मैं आपको ये दिखाऊंगी रूपांतरण सीमा तीसरा प्रकार आता है ट्रांसफॉर्म जहां नए तो नई परपट्टी का निर्माण होता है नई परपट्टी का विनाश उन्हें रूपांतरण सीमा कहते हैं इस सीमा पर प्लेट एक दूसरे के साथ साथ सैतीस दिशा में सड़क जाती हैं अब ना तो टकरा रही है और ना एक दूसरे से दूर जा रही बल्कि एक दूसरे के सारे सड़क जाती है बस ये सैतीस दिशा में रूपांतरण भरण दो प्लेटों को अलग करने वाले तल है जो मध्य महासागरी कटकों से लंबत सीधे में पाए जाते हैं अब एक बार आप इनको देखिए कि जो ये प्लेटें होती है किस प्रकार से होती है अभी सर जो प्लेट है वो आपस में एक दूसरे से टकराती हैं आमने सामने होती हैं अब सारी जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से दूर जाती हैं और जो रूपांतरण सीमा है वो एक दूसरे के आजू बाजू खिसक जाती हैं अगर आप मैप में देखें तो एक बार मैप हमने पीछे भी किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि विश्व के जो ज्यादातर भूकंप और ज्वालम के किन क्षेत्रों में आते तो देखिए एक बार सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको जो अभी सरण जो अब सारी सीमा वो देखिए कहाँ पे है इधर जो क्षेत्र है ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के हम इधर आते हैं प्रशांत महासागर में ये जो क्षेत्र है जैसे कि यहाँ पर हमने प्लेटें भी जैसे आपने की थी ऊपर जैसे हमने की थी यहाँ पे कोकोस प्लेट और नीचे की थी नजगा प्लेट तो ये जो क्षेत्र है ये जो दो लाइन से आप देख रहे हैं ये सारा अब सारी क्षेत्र है जहां पर प्लेटों की सीमा अब सारी एक दूसरे से दूर हटती है इधर जो मध्य अटलांटिक कटक है सबसे अच्छा उदाहरण तो इसका यही है मध्य अटलांटिक कटक पूरी की पूरी जो है वहां पर अब सारी सीमा ही पाई जाती है उसके बाद हम हिंद महासागर की ओर चलते हैं तो ये क्षेत्र है हिंद महासागर का अफ्रीका के पूर्व में यहाँ से और इधर फिर ऑस्ट्रेलिया में एक शाखा और निकल जाती है तो ये क्षेत्र वर्ल्ड के कौन से है अब सारी सीमा वाले क्षेत्र है दूसरी बात करते हैं जो अभी सारी जो सीमा है यानी कि अभी सरण सीमा जहां पर प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तो जितने भी वर्ल्ड के जो भूकंप हैं जो विनाशकारी जो भूकंप हैं वो आते हैं और सॉरी जो हल्के जो जो कहूँ की भूकंप क्षेत्र हैं वो और साथ में ज्वालामुखी जो उद्गार है वो ज्वालामुखी उद्गार मुख्य तीन में पाया जाता है तो देखिये यहाँ पे ये क्षेत्र जो है ये वाला उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में इसके बाद ये यहाँ तक जाके खत्म हो जाते हैं जैसे ये वाली बेल्ट दूसरा जो क्षेत्र है वो शुरू होता है इधर से भारत के यहाँ से जैसे भारत से होता हुआ ये भारत के उत्तर पूर्व उत्तर पूर्वी भागों से होता हुआ फिर ये नीचे जैसे यहाँ जाता है और इधर पूरा का पूरा पूर्वी एशिया के पास से और फिर एक जो चेन बन जाती है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ बन जाती है तो ये है अभी स्वर्ण क्षेत्र वर्ल्ड के और यहाँ पर जैसे हमने देखा था कि जो ज्वालामुखी उद्गार है वो काफी विनाशकार यहाँ पर होता है भूकंप भी काफी ज्यादा इन क्षेत्रों में जैसे देखने को मिलते हैं और प्लेटें जो है वो इसी प्रकार से बढ़ जाती हैं अलग अलग प्लेटें जो बांटी गई हैं उसी इन्हीं इन्हीं सीमाओं को देखते हुए जैसे बांटी गई हैं ये जो टुकड़ों में बढ़ते हैं यहाँ पर प्लेटें भी इसी प्रकार जैसे फिलिपिन प्लेट बांट दी यहाँ पे यहाँ पर कैरोलिन प्लेट है फ्यूजी प्लेट है तो इस प्रकार से बांटते हैं और तीसरा आता है रूपांतरण सीमा ये क्षेत्र बहुत ही कम है जैसे
ये मुख्य प्लेटों के जो जो प्रकार थे वो थे जो संचरण के जो तरीके थे वो थे इसके बाद देखें जो प्लेट पर वह दर है जो रेट है वो हर जगह पर एक जैसी नहीं है इनकी प्लेटों के सरकने की जो दर है वो एक जैसी नहीं है सामान्य व उत्कर्मण चुम्ब के क्षेत्र की पट्टियों को जो पट्टियाँ जो मध्य महासागर कटक के समानांतर प्लेट पर वाह की दर समझने वैज्ञानिकों के लिए सहायक रही आर्कटिक कटक की परवा दर सबसे कम है दो पॉइंट पांच सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम है जो आर्कटिक कटक है वो सबसे कम दर से जैसे वो सर करा है केवल और केवल दो पॉइंट पांच सेंटीमीटर प्रति वर्ष और ईस्ट द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागर उभार जो चिली से चौतीस सौ किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत में है इसकी परवादर सर्वाधिक पांच सेंटीमीटर प्रति वर्ष अधिक दोनों याद कर लें एक क्षेत्र जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक है वो ईस्ट द्वीप के निकट क्षेत्र है और चिली से चौतीस किलोमीटर दूर है पश्चिम में और जो सबसे कम दर है वो आर्कटिक कटक की है तो अगर मैप में आप देखें तो आर्कटिक कटक तो इस क्षेत्र की जो परवादर है वो सबसे कम है जबकि जो ईस्ट द्वीप आपको बता रही हूँ वो लगभग जो मैंने सीमाएं लिखी है इधर ये चिली और चिली से अंदर की ओर समुन्द्र की ओर अगर आप यहाँ इधर इस चीज में देखें तो यहाँ लगभग वो क्षेत्र पड़ेगा जहाँ पर सबसे ज्यादा परवादर पाई जाती है प्लेटों की इसके बाद देखें प्लेट को संचलित करने वाले बल अब ये जो प्लेटे हैं इनमें संचरण जो होता है इनमें जो गति होती है वो किन बलों के कारण होती है वो देख लीजिए जिस समय वैगनर ने महादीप विस्था पर सिद्धांत प्रस्तुत किया था उस समय अधिकतर वैज्ञानिकों का विश्वास था कि पृथ्वी एक ठोस गति रही पिंड है शुरुआत में वैज्ञानिकों ने क्या कहा था कि पृथ्वी में ना सुख तो कोई गति है और ये केवल और केवल ठोस है जबकि सागर ये अर्धस्थल विस्तार और प्लेट विवर्तन की दोनों सिद्धांतों ने इस बात पर बल दिया कि पृथ्वी का जो धरातल व भूगर्भ दोनों ही क्या है गतिमान है शुरुआत में क्या कही कि ठोस और गति रही है जबकि बाद में क्या कही कि इसमें गति है ये गतिमान है ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेट के नीचे चलायमान चट्टाने वर्ताकार रूप में चल रही है इनकी गोलाकार वर्ताकार रूप में वो चलती रहती है और उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है फैलता है और धीरे धीरे ठंडा होता है फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है ये क्रिया जैसे चलती रहती है यही चक्कर बार बार दौड़ा जाता है और वैज्ञानिक इसे सम्हैन परवाह करते हैं क्या कहते हैं सम्हैन परवाह पहले जो गर्म पदार्थ है वो क्या हुआ धरती वो धरातल के नीचे जैसे आया जमा हुआ फिर गहराई में गया और फिर से क्या होगा नष्ट हो गया तो ये पूरी जो क्रिया है ये जो पूरी प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं समहन परवाह कहते हैं पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के दो माध्यम और भी हैं रेडियो धर्मी तत्वों का क्षय और अपशिष्ट जो ताप है वो ऑर्थर होम्स ने सन 1930 में इस विचार को प्रतिपादित किया जिस जिस जिसमें बाद जिसमें बाद में हैरी हैस की सागर तल विचार धारणा को प्रभावित किया था जिसने क्या क्या है और फिर होम्स ने जो दिया था ना 1930 में जो विचार उनका था उसी के प्रतिपादन को हैरी हैस ने फिर जैसे सागर तल विस्तार की धारणा देकर प्रभावित भी किया था और दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बलता मंडल उसल सॉरी दुर्बल जो उषण मेंटल है वो है जो प्लेट को प्रभावित प्रभावित करता है यानी कि पूरी तरह से तो किसी वैज्ञानिक ने प्रमाण इसके नहीं दिए लेकिन सिर्फ अनुमान के आधार पर जो कुछ प्रमाण उनको मिले उनके आधार पर बताया गया है कि जो प्लेट है वो प्रभाव किसकी वजह से हो रहा है जो दुर्बल उष्ण मेंटल है उसकी वजह से ये प्रभाव हो रहा है और एनर्जी के स्ट्रोत जैसे बता दिया अंदर धरातल के अंदर जो ताप के जो स्रोत है वो क्या क्या है अब देखिए आपका जो होमवर्क है वो क्या रहेगा आज का सबसे पहला तो आपका रहेगा प्लेट की जो रूपांतरण सीमा है वो अभिसरण सीमा वो रफ्सार सीमा तीनों में आपको अंतर बताना है कि क्या है यानी कि आपको तीनों के बारे में बता दीजिए अंतर जैसे कि तीनों के बारे में हमने करा उनकी डेफिनेशन है उनकी सीमाएं हैं वो कहाँ पर जैसे प्लेट दूर रहती हैं वो क्षेत्र कौन से हैं जहाँ प्लेटें टकराती हैं वो क्षेत्र कौन से है तो ये आपको एनसीआर का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है पेपर में जैसे कई बार याद जाता है अथवा में जैसे एक और देख लीजिए क्वेश्चन इसका एक और बन जाता है प्लेट की रूपांतरण सीमा अभिसरण सीमा रफ्सार सीमा को परिभाषित करें इस प्रकार से भी आपका पेपर में आ सकता है अगला क्वेश्चन आपका है मध्य अटलांटिक कटक किस प्लेट की सीमा का उदाहरण है इन तीनों में से आपको बताना है कि मध्य अटलांटिक कटक में किस प्रकार की सीमा पाई जाती है पर सारी स्थान किसे कहते हैं पर विस्टर्न क्षेत्र किसे कहते हैं जहां नए तो नई पर पट्टी का निर्माण होता है नई पर पट्टी का विनाश होता है वह कौन सी सीमा होती है आपको नाम बताना सिर्फ उस सीमा का कि ना तो पर पट्टी का निर्माण और ना ही पर पट्टी का विनाश तो आपको बताना है वो कौन सा क्षेत्र है और आर्कटिक कटक की परवा दर कितनी है ये भी आपको बतानी है साथ में आपको जो लेसन है वो आपको साथ में अच्छी प्रकार से रीड करना है और ये सभी नोटबुक में आप फेर में उतार में उतारेंगे और साथ में ये जो मैप मैंने आपको दिखा वो मैप भी आपको भरना है साथ साथ ताकि आप और अच्छे से इनको क्लियर कर पाए आपको पूरे विषय के जो तीनों प्लेटों के जो क्षेत्र हैं वो समझ में आ जाए थैंक यू